Здравейте, приятели! Аньонасио! Аньонасио! Да. Направих един пост преди няколко дни в YouTube, където ви помолих да пишете вашите въпроси и ние ще отговорим сега в това видео. Това ще бъде нещо като подкаст, а в бекграунда ще видите нашата разходка с колела. И да започваме! Memorial Hall for Ethiopia people who came to Korea to fight for Korea in Korean War. Yeah, that's why there's a flag, Ethiopia flag. И сега, сега е за лев. И да има прояч. Да. Ето. Ето и колелата. Първият въпрос, на който се спряхме, който е за нас двамата, е на Петя. Защо избрахте да живеете в България, а не в Корея, която е по-уредена страна? Всъщност ние имахме план да си направим детенция още когато живеехме в Корея. Живели сме в Корея 3 години и на мен ми се струваше доста по-трудно да се грижа аз за детето сама в къщи, докато той работи в Корея, тъй като моят корейски не е на такова високо ниво. Ако ми се наложи ходене до лекар, ако ми се наложи нещо а, към детската градина, нещо по-важно, ако се случва, а, нямах самочувствието, че мога да се справя без да питам Джей, а той е на работа през цялото време и щеше ще да бъде по-сложно. А, другото нещо за мен е климата. В Корея лятото е много, много важно, постоянно вали. Горещо е, което на мен лично не ми пречи, но Джей много се изнервя, когато е горещо. И съответно настроението не е много добро. Навсякъде пускат много силни климатици и е много студено вътре, а навън е като в сауна. Съответно лятото, което на мен ми е любимия сезон в Корея, не ми харесва. Друго, друго, you wanna add anything else? You know what I said, right? Uh, basically, the reason that I decided um, to move to Bulgaria was not because of me, was because of Tanche. But you, um, you didn't want to live in Korea, though. Yeah, of course, but I didn't have a problem. Basically, she wanted to move back to Bulgaria, so I said, why not? Той отговори, че главно се е преместил в България заради мен. А, не, че толкова иска да живее в Корея, но не е имал проблем да живее в Корея, докато аз бях често болна в Корея заради тези климатици, заради а, много студения вятър. Има и нещо друго. А, в Корея навсякъде вътре, в затворените пространства, не допускат слънчева светлина, не допускат светлина от навън, затварят предете и прозорци и винаги са на едни много силни бели лампи, които на мен ми причиняват мигрени постоянно. Вдигнах диоптера с едно и половина мисля за три години, докато бях тук. Отново заради тези лампи постоянно. Така че просто 
Корея не ми се отразява много добре физически на мен. И може би още една причина е, че в България все пак имам много близки приятели, а в Корея беше по-трудно да се сприятеля с хората. Сега в момента, като имам дете, е много по-лесно, защото покрай това, че съм майка, други майки ме заговарят и това се оказа доста по-лесно от преди, но все пак, докато бях в Корея 3 години, ми липсваха тези дълбоки, истински близки приятелства, които си имам в България. Общо заето това е отговор на този въпрос от Лилиана. Здравейте, моят въпрос е по-скоро към Джей, а именно дали познава и съответно одобрява учебната система в България. Знам, че сте говорили по тази тема, но ми е интересно мнението на един чужденец. За това как, например, от учебниците се, прем... се премахват класици и така нататък. Този въпрос ме интересува, защото имам дъщеря в четвърти клас и честно казано ме боли, че толкова усъкатиха образователната система. Uh, about the classic parts of a Bulgarian education system, so I can't talk about it. But I have some general imp- impressions about the Bulgarian education system because I am meeting teenagers and um, but university students in Bulgaria every day. So we are talking about a lot about the, the Bulgarian education system and of course because we are sending them into a school soon. I frequently ask about how they are feeling about the school. As um, Ileana said, many students and like uh, parents are not happy about it. These days I have this idea what is the role of school these days not before these days is there any change of the role of school before the place we could only gain the knowledge was a school but these days we can get the knowledge from everywhere from the social media youtube and the website If you want to decide, then you can just Google, then there will be a lot of places you can gain the knowledge. So these days, there must be a change of the role of school. I think the main role of school these days is not to gain a knowledge. I think the main purpose of sending my kid to a school is not for learning something. I think they have to experience how to communicate and socialize with people and work with people. So from that perspective, we think, even though we think the education part is not okay in Bulgaria, still it is worth to send my kid to a school, no matter in which school. Recently, I changed my mind and uh, I think I don't need to care about the education itself that much. Ще сложим субтитри ето там горе, където са опциите на YouTube, защото иначе ще стане прекалено дълго, ако аз превеждам. Янита Савова ни пита, малкия ще го пускате ли в казарма или ще го скриете в кавички в България след време? Или независимо от двойното гражданство е длъжен да служи в Корея. До 18 годишна възраст той ще има две гражданства, българско и корейско, но когато стане на 18, той трябва да избере едно от тях, тъй като Корея не позволява двойното гражданство все още. Надяваме се това да се промени до тогава, но няма как да знаем. Ако той избере българското гражданство, няма нужда да служи в Корея в казармата, но ако избере корейското, ще трябва да служи. Аз искам той да избере българското, защото не искам да ходи в казарма. Обаче... For me, I want him to go to the army, but I will not make him go to the army. She will kill me if I do that. <laughs> so, so, yeah, I want him, but, but if he doesn't want, then, well, there's nothing I could, I can do. Who wants to go to the army? Who wants to go to the army? Next! 
Да, да. <laughs> Иска ми се Джей да разкаже за казармата в Корея. Той служил ли е? Джей, разкажи! Yes, um, but I started my service um, in 2007 and I was uh, discharged in the 2009. I worked in a laboratory. It was uh, not a typical job. Okay. It was uh, very comfortable. Of course, I got all the training, shootings and uh, like every summer, every year, there was a regular trainings. It was good. Yeah, I did everything. Can we upload your picture? Sexy picture? Yeah, Where you look it? very... Ако я намерим, ще ви я покажем следващия въпрос. Здравейте, тъй като имам желание да уча кореистика като второ висше образование, но още не съм решила на 100% дали в България или в Корея. Исках да попитам, ако случайно знаете как стоят нещата с кандидатстването в Корейски университет и по-специално кандидатстването за тази специалност. Изисква ли да се владее езика до някаква степен? Предварително. Също така в кои университети в Корея се изучава кореистика? Колко време продължава самото обучение? Ако имате някаква информация за това, много бих се радвала да я споделите. А, тук може би Джей ще трябва да отговори, но ако трябва подробно да отговорим, това ще е отделно видео. Имаме наши ученици от нашия център, които са кандидатствали в момента учат в Корея, макар че мисля, че не е кореистика. Do you have any of your students who are learning Korean studies here in Korea? Is there such a ma- major? Maybe no. Maybe not. I guess I haven't heard of it. Има други специалности. Нашите ученици са избрали други специалности, затова не сме запознати дали има такава специалност тук в Корея. Но като цяло, ако искате да учите в Корея, има програма, чрез която може да получите пълна стипендия от България и да дойдете да учите тук. За тази програма за кандидатстване в университет не е нужно да знаете езика предварително, но това помага за да ви изберат. Така че е хубаво да се подготвите с някакво, може би, базово ниво и така ще имате преднина пред другите кандидати. За повече информация може да ни пишете и на лично, може да си направите една консултация с Джей да обясни. Доника е заскинг. Дамин, в българско училище ли ще го запишете или предпочитате в Корея? For sure, he will go to the school in Bulgaria. For now. Сега живеем в България, сега сме в Корея всъщност, но по принцип си живеем в България, затова той ще започне в българско училище и ще видим как са нещата. Имаме план обаче да го запишем на събутно и, събутно и неделно корейско училище, за да може да не си забрави корейския в някакъв момент и да се научи да пише, да чете, да има обща култура. Не сме се насочили още към училище. Диана пита, доколкото разбирам, основно живете в България, но за лечение избирате Корея. Явно там е по-добро. Гледам и канала на Нели, оттам също си намерих. Та от нейния канал съм си създала усещане, че в Корея някак си живота е по-подреден. Още по-удивена съм от лекотата, с която записвате детето на градина в Корея. При това за кратко, докато сте там. Всички знаем какво е положението с градините тук. Въпросът ми е защо сте избрали да живеете в България. А, отговорихме на този въпрос, но специално за лечението ще кажа, че първо самия проблем ми беше открит тук, защото бяхме една година на гости, на роднините и се прегледах и ми определиха и потвърдиха проблема тук. И за това веднага действах, не чаках да се върна в България и просто действах с а, операция с лечение. Другото нещо, което е, а, самата система е много по уредна Отиваш в болницата и те ти казват каква стъпка следва, пращат те на друг етаж при друг лекар, но всичко е в една и съща болница и всичко става по определени стъпки, т.е. не е нужно ти да търсиш специалист, не е нужно да четеш мнение в интернет кой е добър. Не е нужно да търсиш лекарства. За сега не съм се лекувала в България точно за това нещо, но ми предстои. Правила съм си изследвания и наистина нещата стават по-трудно. По-объркано е. Цялата система е по-объркана. Това не значи, че специалистите са по-зле в България. Мисля, че в България също има много добри специалисти и надявам се да се насоча към тези хора. Но първо, че съм 
малко в определени болници само и второ, че самата система има спънки. За сега се лекувах в Корея, защото тук започнах, исках да продължа където съм започнала, но вече от тук нататък ще трябва да се следя и да продължа лечението в България. Така че ще сравним как са нещата. Защо е толкова лесно да влезе Дамин в детска градина? Не знам. Всъщност той урежда всичко, така че той ще обясни. Basically the system is like a Bulgaria. There is a list of the kindergartens and you want to send them to a certain kindergarten. You have to put your child in the waiting list. But you can also just contact the kindergarten and ask if there is any spot uh, available. They say yes, then we can just send them. They will put your child in the system. Do they say yes because we are here only for a short time? No. They just have a spot, so they say yes. Yes. Значи просто когато имат места, директно ако се съвържиш с тях и имат място, взимат детето. Следващите въпроси. Прескачам някои за сега, защото мога сама да отговоря, докато той отида да си върши друга работа и ще се върна на тях. Отворихте ли езиковия център в София физически? Защото си споделяла, че много номера ви правят недоброжелатели. Всъщност за сега само един номер се ни правили. Това с лепилото в включалката, но го правиха пет пъти. Явно са доста упорити. Но центъра си ни е отворен физически от 2016 януари и продължава да си е отворен, защото не само Джей работи там, имаме и други учители, които и в момента си работят. Само по време на COVID затворихме за малко, тъй като така бяха изискванията. Смяташ ли да се върнеш към преподавателската си дейност скоро в центъра, тъй като Дамин ходи на детска градина? Честно казано, за момента Избягвам да поемам уроци, защото имам много ходения по лекари, което значи, че ще трябва много уроци да отменям. Имам лечения, които продължават два месеца горе-долу, което също означава, че трябва да отменям уроци. И отделно аз се занимавам с всичко останало. Документи, разговори с родители, организация, събития, когато правим, реклама. Така, че просто няма да ми остава и толкова време, но не бих отказала един или два урока на седмица, например. Ако човека е окей okay с това, че трябва да отменям. В ремисия ли си от заболяването или е нужно да се правят всяка година терапии? Не съм за момента в ремисия. Все още проследявам. Сега правих операция. След това, може би, ще се наложи още една терапия с йод. И ще ми трябва проследяване на всеки 3 месеца. След това ще бъде 6 месеца. Ако няма проблеми, ще бъде година и вече ако направя 10 години без а, покачване на показателите, тогава вече ще се водя в истинска ремисия. Защо Джей избра да учи висшето си образование в Америка и защо не практикува по специалността? The reason that I didn't want to study in Korea was I didn't want to live in Korea. I wanted to live abroad. The available options at that time was studying in America. My university had a partnership, which is called a uh, dual degree, with two American universities. The first one is IIT, Illinois, I forgot. Institute of Technology? Yeah, yeah, Illinois Institute of Technology. Yeah, mm-hmm. it was in Chicago. The second option was in New York, SUNY, State University of New York. My professor recommended me to study in New York, so I decided to study there. And why don't you work something with your major? I wanted to have my own business, but with my major, it's not easy to start a business. I didn't want to study like uh, 40, you know, until 40 and have uh, enough experience and start my business. I wanted to start my business early. So that's why I like I liked my major. It was really interesting. I saw that I have some talent, but that's not actually what I could. You know, with my major, the only option was working in a hospital or working in a laboratory, but I didn't want to work for somebody. I wanted to work for myself. That's why. И разбира се, с тази специалност 
няма как в България да работи в болница или в лаборатория, тъй като не знае езика на такова ниво. И за това ние и двамата решихме, говорихме за това още преди да се съберем официално да се оженим, че ще си направим езиков център. Имахме и двамата подобна идея. И така, направихме центъра. Следващия въпрос. Вчера гледах лайва ви и там споделихте, че децата в Корея се грижат финансово за родителите си. Да разбирам ли, че и Джей го прави, като се вземат предвид по-низките заплати и стандарт в България? Това очаква ли се и от дъщерята в семейството? My parents wanted me to give some help financially, but we had a big drama because of that before. We fought around like one year. My parents couldn't, couldn't agree. Finally, we had an agreement that we are not giving any financial help and they are not giving us any financial help. Husband and wife. So they have to give help to both parents. <sighs> Очаква се и от сина и от дъщерята да пращат пари на родителите си, но ние имахме много дълъг и драматичен разговор с неговите родители, защото те не разбираха разликата точно в финансовите условия, по-низките заплати и стандарт в България. Това не можеха да си го представят, тъй като те не са живяли никога в чужбина и не могат да разберат, че парите, които ние бихме могли да им пращаме, ще са нищо за тях. Отделно, че ще има и такси, които ще ги направят с някакви стотинки накрая. А парите, които те очакват да получават всеки месец, не са по силите ни, защото ние трябва да се грижим все пак и за себе си. Така че говорихме доста дълго време, поскарахме се малко, но накрая мисля, че се разбрахме. И като цяло се разбрахме, че просто нито ние ще искаме от тях пари, нито те ще искат от нас пари. Чисти сметки. Надявам се. В момента, по принцип, се страмо праща, но в момента не е много сигурен дали пращате, като те в момента имат затруднения с парите. Просто имат да връщат много заеми, защото си купиха апартамент. Купиха и Almost double. That's why. Заради напоследък са се вдигнали много лихвите към заемите, към банките и за това сега трябва да плащат почти двойно на това, което са плащали преди и им е трудно в момента. За това не се знае дали пращат сега. Не сме питали, за да не отваряме тази е, опасна котия на Пандора. Продължение от мене. Джей отиде, да, Джей отиде да прави ориз и след това да се подстригва. Сега ще отговоря аз на въпросите, които са към мен по-скоро. Дамин попадал ли е в лоша ситуация, защото е дете от смесен брак? Изпитва ли трудности да учи три езика едновременно? В началото, когато започна детска градина в България, не мога да кажа, че това е точно лоша ситуация, понеже не беше толкова драматично. Но беше леко неприятно. Никой не го познаваше в тази детска градина, той беше новото дете, бяха сборни групи смесени с по-големи дечица и по-големите започнаха да му казват китаеца, китаеца и да му казват ти говориш ли китайски, ти от китай ли си и малко да един вид не точно да му се подиграват, но така да го наричат. Тогава той беше на 3 години и не разбираше много от тези Неща. И се върна в къщи и ми каза, аз говоря китайски, аз съм бил в Китай, ходил съм в Китай, оттам съм дошъл. Беше доста объркан. Съответно, аз първата ми реакция беше да ми стане неприятно, разбира се, но след това реших и написах една бележка, на което писах все едно от негово име и обясних. Аз съм дами, аз съм от Корея, даже ако намеря снимката, мога да ви я прикача на екрана. Корея е много интересна страна и обясних какви по детски начин какви интересни неща има в Корея и че не е Китай. Съответно, помолих госпожата да я прочете на децата и аз направих едни мини книжки с корейска приказка, преведена и на български и я раздадох на децата, за да може по този начин 
и те да прочитат приказката с родителите си, да си поговорят по тази тема и вече с нещо хубаво да запомнят, че има такава държава, която се казва Корея. В неговата група специално нямахме такива проблеми и децата не са му казвали така. Това беше от по-големите. Затова реших, като започна той в неговата си група, предварително да направим това с бележката и с книжките, за да може да няма такава случка. Мисля, че и двамата с Джей, мислим, че е много важно родителите да говорят с децата си за различните раси, за различните цветове на кожата, за различните хора, как някои хора са от друга страна и изглеждат по различен начин. Не всички от Азия са китайци. Това отношение го срещаме и в градинките от по-големи дечица и Джей го среща от големи хора вече, пораснали, дори тинейджери понякога. Казват китаец, казват нихао, което е поздрав на китайски. Знам, че не го правят повечето с лошо, но не е приятно. Затова се надявам просто и с нашите видеа хората да видят, че има друга държава, освен Китай в Азия. За трите езика не мисля, че той има трудност с това. А, той ги учи от както е бебе. За него е нормално в ежедневието да се ползват тези три езика. Като в началото аз му говорих само на български, Джей му говореше само на корейски, а английския му беше малко пасивен, защото аз и Джей си говорихме на английски около него. В един момент, като стана на две и половина някъде години, той се поинтересува от английския, започна да пита ние какво си говорим и съответно започнах да въвеждам и аз английския в игри, ролеви игри когато играеме с играчките, те винаги си говорят на английски. Този начин той не го усеща като учене, както по принцип децата в училище го учат, а по-скоро му е ежедневие, игра, приятно нещо. Така че затруднения не изпитва. Единствено, може би, бих казала, че му е малко по-трудно, когато сменим локацията и трябва изведнъж да започне да комуникира на един от трите езици, които не е ползвал през цялото време в ежедневието си преди. Като дойдем в Корея, му отнема около седмица-две да се адаптира към корейския начин и да говори на корейски свободно, а като се върнем в България, пак около седмица-две да се отпусне повече на български. През тези две седмици е малко по-мълчелив. Иначе други трудности не мисля, че има. Гордея се с факта, че знае три езика и го споделя на всеки срещна. Аз говоря английски, български, корейски. Как се запознахте с Джей? Имаме видео по темата, но ще разкажа пак на бързичко. Много случайно стана. Аз бях студент в университета и бях започнала да преподавам английски на няколко корейчета, които живеят в България. Покрай тях бях започнала да уча азбуката, домички, защото така ги мотивирах и те да учат. Давах им и те на мен да ми дават домашни. И ако те си пишат домашните и аз да че тях да мога да получа от тях домашни и да трябва да уча. Съответно, в един момент, а, покрай моя приятелка, която беше активна в каучсърфинг, разбрах, че ще идва някакъв корец в България и тя ме помоли да го разведа уикенда из, а, из София, просто да му намеря занимание, защото щеше да е транзитно през България само за уикенда, а тя беше заета. Аз го Хванах този човек и го водих при всичките ми приятелки, всичките планове, които имах, просто си го водих с мене. Имахме семейно ходене до Рилския манастир, взехме го и него. Получи се много приятничко, на него много му хареса. Това не е Джей, това е неговия приятел. Той след това продължи, беше тръгнал с раницата през целия свят, продължи към другите държави, които си беше отбелязал и накрая отиде в САЩ при Джей. Той тогава учеше в университета в САЩ Джей и остана при него по-дълго време. И му е разказал, че от всички държави, където е бил, в България му е направил най-много впечатление, че хората са много готини. И му разказвал, показвал му снимки и съответно Джей коментира под една моя снимка и така започнахме да си говориме, защото аз му отговорих на корейски. На него му стана любопитно как така аз говоря корейски. Аз тогава знаех три думи. А, и започнахме много да си пишем за Америка понеже аз се бях върнала малко по-рано от там. 
Той беше сега там, писахме си за Америка, писахме си за България. Накрая му казах, ако ти е толкова любопитно, ела да посетиш България. И той реши и дойде. Пътувахме две седмици заедно с други приятели също. Да. I fell in love at the first sight. Влюбил се от пръв поглед, казва. Аз това не го знаех. Oh. Романтика, романтика. Не ми го каза в началото и ние просто си пътувахме две седмици заедно. Накрая вече на тези две седмици, малко преди да трябва да си тръгнем, и сподели. И аз бях изненадана, защото до тогава просто си говорихме приятелски и не го приех много на сериозно. А, но той веднага след като се върна в Корея, на следващия ден вече си беше пак купил билети за България и се върна след месец. Така че тогава вече си бяхме само двамата и се затвърди така една по-сериозна връзка. След това аз пътувах с моята приятелка, бяхме един месец при него в Корея, след това той пак се върна в България да се запознае с моята рода и накрая аз се преместих при него за три години да живея в Корея. Така протече нашата връзка в обобщение. Много ми е трудно да говоря накратко. Не мога. Не мога. Как се чувстваш след операцията? Надявам се всичко да е наред и да се възстановиш бързо. След операцията се чувствам чудесно, честно казано. Много повече притеснение беше, отколкото всъщност проблемно. Изкарах късмет, честно казано, така си мисля, защото се оказа, че операцията е минала по-леко, по-бързо. Бяха се притеснили, че ще има сраствания, понеже ми е втора операция на това място. И а, като цяло възстановяването беше направо много леко. А, можех да си говоря веднага, можех да се разхождам. Само първия ден малко повече ме болеше. Все едно съм се разболяла и имам болезнено гърло. Просто трябва да се пазя да не вдигам тежки неща, да не спортувам. И последния въпрос. Оставяй го за последен. Съжалявам, но понеже не е свързан с другите неща, знам, че на доста от нашите зрители има е любопитно, защо си направих хренопластика, как се реших. А, мисля си, че ще е хубаво да кача и това видео. Снимах всичко, просто не бях сигурна дали ще върви на тематиката на канала и затова не съм го довършила и качила, но може би ще го кача, защото може би е интересна тема за някой от вас. Когато бях тинейджър и ми порасна носа, тогава се променя много лицето, започнах да изпитвам затруднения с дишането, предимно когато спя през нощта. И започнах да ползвам от тези капки ксил метазолин, които са за когато си хрема да ти отпушват носа, но не спрях да ги ползвам много време и родителите ми забелязаха, че има такъв проблем и ме заведоха на уши носи гърло. Човека тогава каза, че ето тук горе, където е коста, ми е много тясно и леко изкривено и това ми пречи да дишам и единствения начин е да се направи операция. Тогава се паникьосахме и аз и майка ми и избягахме от там. Решихме, че така ще си карам и така си карах години, години, години наред, като съм ходила през годините пак на лекари в вече по-осъзната възраст, но пак са ми казвали същото нещо и в САЩ, и в България, и в Корея и пак съм се отказвала, защото бях решила, че проблема не е чак толкова сериозен и мога да си карам така, не ми се правеше операция. Но напоследък след проблемите ми с щитовидната жлеза, този проблем се влуши до толкова, че през нощта, като заспя, просто спирах да дишам и се будих по 5-6 пъти на нощ. Крайна сметка, в един момент нямаше просто на къде да ходя вече и започнах да си търся лекар, който хем да е запознат с проблема с щитовидната ми жлеза, хем да може да ми помогне с този проблем с дишането. И се радвам, че намерих такъв човек. Той ми обясни, че това е свързано заради хормона, който пия, защото вече нямам щитовидна жлеза, а хрущиалите много са се изтанили и самия нос се е затворил още повече. Съответно, единствения вариант да мога да дишам беше да се построи наново от кокала тук горе, където беше стеснено и изкривено до самите хрущиали, което значи на практика нов нос. Реших се, колкото и да ме беше шубе, реших се, направих го и не съжалявам, защото вече дишам и спя нормално. Преди по принцип ми трябват на мен 7 или 8 часа сън, преди спях по 10-11 часа и пак бях изморена на следващия ден, защото се будих по 5-6 пъти на нощ. Сега си спя абсолютно нормално. Така че някои неща 
трябва човек да се решава да ги прави по-бързо. А, ако е интересно подробностите, как, къде, защо, колко струва и така нататък, гледайте видеото, което ще кача в някакъв момент. Виждам, че има и въпроси към Дамин. Ще взема негово интервю малко по-късно, като го вземеме от градина и ще добавя неговите отговори тук. Започнем на български. И започна да снима. Този телефон не разбира български. Ма те са лесни въпроси. Добре, сега ще ви кажем въпросите, дето... Са за Дамин. Да, за мене. Там... Малко не ни е удобно сега, но... Да, аз го държа. Но... Ще стане май. И? Първия въпрос към теб. Слушаш ли кей-поп музика? Не. Каква музика слушаш? А българските. Всички песни, които си искаш. На какъвто език си искаш? Времето лети и слушам. Добре. Друго? Какъв е въпрос? Не, не, други песнички слушаш ли? А, без патру песнички. Вчера имаш една нова, която ти хареса. Да, ден с мунки. Можеш ли да изпееш една част от нея? Не, не искаш. Добре. Следващия въпрос. А, от всички градове в България и в Корея, където си ходил, къде най-много ти харесва и защо? На мен ми харесва това Корея. Защото а, не, в България. Защото в България дядо ми купува много играчки. <съща> Добра причина. А в Корея харесва ли ти? Да. Добре. Защо? Защото те казах, той също мога да говори. Само друг хресет. Кой? Апа. А, в Корея ти харесва, защото Апа ти купува много играчки. М-м? Значи, навсякъде, навсякъде ти харесва, стига да има много играчки за теб. Ага. Ага. Добре. Супер. Ти искаш ли нещо да ги питаш? Да. Какво? Сега да, да ви питам някой въпрос. Първият въпрос. Защо не слушате детски музики? Добре. Може някой от тях да слушат. Втори въпрос. Защо слушате музики за големи? Защото те са големи. А ти знаеш ли какво е кей-поп? Не. А сещаш ли се днеска музиката, която слушахме в колата, докато ходихме към парк? Еми, някои от тях са кей-поп. Mm. Тези, които бяха на корейски. Някои от тях слушам. Mm. Когато ние слушаме, нали? Mm-hmm. Да. А нещо друго искаш да им кажеш? Um, не. Чао! До скоро! До скоро! До скоро! До скоро! До скоро! До скоро!